so we have the different thermodynamic processes so we have seen that there are mainly four thermodynamic processes that we come across usually in our discussion of uh, systems so three of them are starting with the prefix iso and the one the other one is adiabatic process so we do have the definition of each of these processes with us like we are seeing that uh, any thermodynamic process that occurs at uh, constant temperature are known as isothermal process and the process which happens at uh, constant pressure are known as isobaric process and the one which happens at uh, constant volume is known as isochoric process and during adiabatic process we have seen that uh, all the three variables namely the pressure the volume and the temperature can vary but the condition is that there occurs no heat transfer from the system to the surrounding and vice versa so there is a preliminary description of the three or four different types of uh, thermodynamic processes and now uh, we will uh, just go into each of this process in a bit detail and the complete description of this process will be done in the coming modules also okay for so, the one by one over a process next module uh, we will be discussing about the first law of thermodynamics where we need to uh, understand uh, the meaning of each of this process and we will be describing the process in detail there also okay so let's go to the uh, first uh, type of uh, thermodynamic process and the very common type of thermodynamic process known as the isothermal process so my question is uh, like uh, uh, you represent usually the thermodynamic processes by using certain graphs or certain curves you know that uh, every thermodynamic process can be represented by uh, certain graphs which shows the variation of one of the thermodynamic variables with the corresponding uh, other thermodynamic variable uh, the best example are uh, for example you can have always a graph between you have a graph between uh, say the I can take uh, maybe see I'm taking uh, pressure and the volume okay so let me take the pressure of the system here and the volume of the system here on the y-axis okay the question uh, is that uh, what will be the shape of I'm uh, taking uh, the system uh, you know that uh, the description of thermodynamics should always begin by specifying a system so let me say that my system for the time being today for our discussion let the system be let the system be an ideal gas system ideal gas system that is my system and let us consider uh, an ideal gas is enclosed in a cylinder uh, fitted with a frictionless movable piston and it is able to undergo a reversible process means the process is happening quasi statically and also there are no any dissipative forces involved okay so that is my system for discussion today where i am uh, focusing my attention so uh, my system is ideal gas uh, and suppose that uh, we assume the system is undergoing an isothermal process so system is undergoing an i sorry isothermal process okay it's undergoing an isothermal process to start with isothermal process okay now the question is that what will be the shape of the graph between the pressure and volume of this system that's my question what is shape of the graph between pressure and volume uh, for an ideal gas undergoing an isothermal process who will be able to help me somebody can answer it just you can unmute your mic and tell that's better okay i've been any idea
Abin. Any idea of the shape of the graph? Okay. Somebody else? Yes, Anaka. Anaka. Ah, Anaka, and the Irikim PB diagram in the uh, shape on the predictium bit more. PM BM one by V and inversely proportional on up. Exactly. Upon the Irikim shape curved. of the graph. Yeah. Curved shape. Curved shape on. Yes, of course. Uh, you are uh, correct. Uh, can you name that uh, curve? A curve in the parent than on the parent bit more. Can you recall that curve? It's uh, is it a parabola? Is it a hyperbola? You know, you know anything uh, okay other than a straight line? You mean right? Or will it be a straight line even? You told it's a curve. A curve, a straight line is also a curve, but having constant slope. You know, right? Mathematically. So uh, is it a, a parabola, ellipse, uh, uh, okay, hyperbola, whatever it is? Uh, can you just exactly name it? Your answer is correct. Parabola. Yeah, yeah, let's check it. Let's check it. Okay, anyway, your thinking pattern is right. Okay, only you have to add that concepts also. So good. Uh, see, uh, let's see how to uh, reach the answer. Okay, uh, Anaka has almost reached the answer. She can draw it. Maybe uh, she is not uh, certain about what is the name. Doesn't matter. So uh, how do we reach at the answer for such a question? Okay, that's what you going to do. So first of all, we will go back to our basics now. Ningal ke cheyenda danda ne. Pressure and volume is the graph. This graph it depends on the system. One system is the same graph. This process is the system. The process is dependent on the graph. Now, we will see how we can see how we can see how we can see how we can I specified the type of thermodynamic process that is undergone by that system selected by me. Okay? These two things we have to do is we have a graph that is represented in the process. If you want to do this, you can do background in the background. Right? Yeah, let me go to the thing. One system undergo chayinna thermodynamic process gale nammal rekhapaduthanu upayogikkunnathu endanu you know that a thermodynamic process is represented by a series of states which we assume to be equilibrium states or went down and the system moves from one equilibrium state to the next one Accompanied by a change in its thermodynamic variables like pressure, volume, and temperature. The like system is a thermodynamic state. The thermodynamic state is like we will assume that these states are all these states are equilibrium states. We will assume that the background is like we will assume that the background is like we will assume that the system process undergo cheyigana appo reversible process undergo cheyigana nan paranju kaniyal adinte background il ningal odane orthiruthonam ya the process is happening quasi statically and there are no dissipative forces involved ee vaakkalakke allekil ee concept kalakke ningal background il load cheythu varanam okay appo athare oru sahajariyathil system kadannu poguna ella point galum thanne endayirikkum equilibrium states aayirikkum or it be very near to the state of uh, equilibrium infinitesimally closer to the state of equilibrium okay by the definition of uh, uh, quasi static process appo ingane kadannu pogumbol idinde pressure and temperature variable okka change cheyum appol enganeyana idinde pressure temperature variable change cheyuga ennulladine theermanikkunna oru mathematical equation petti nammal munbu paranjirunnu adiniyana nammal endu vilichathu the equation of state for the system alle appol 
പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ മുതലായവയുടെ വേരിയേഷൻ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആദ്യം പോകേണ്ടത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തെർമോഡൈനാമിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാര്യങ്ങൾ സിസ്റ്റം ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് യു ആർ വെരി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് പി വി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി അല്ലേ പി വി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ വി വിൽ യൂഷ്വലി ടേക്ക് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ യു നോ യു ഹാവ് ദ ഫ്രീഡം ടു സെലക്ട് എനി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം സോ പി വി ഈക്വൽ ടു വൺ സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആസ് പി വി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആർ ടി ഞാൻ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ ശരിക്കും മാത്തമാറ്റിക്കൽ എന്താ ചെയ്തത് നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം ഞാൻ പി വി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എനിക്ക് പ്രഷർ വേരിയബിൾ ആവാം വോളിയം വേരിയബിൾ ആവാം ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയബിൾ ആവാം മാത്രമല്ല അവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൂടെ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് മാറാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേരിയബിൾസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുകയും കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗ്രാഫുകൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കഴിയുന്നത്ര വൺ മോളിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഗ്രാഫുകൾ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി വി ഈക്വൽ ടു ആർ ടി എന്ന ഇക്വേഷനായിട്ട് ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പി വി ഈക്വൽ ടു ആർ ടി എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ മോൾ അല്ലേ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ മോളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിലെ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ എസ് മോൾ ആർ വോളിയം വി ബിക്കംസ് വാട്ട് മോൾ ആർ വോളിയം വി ഈസ് ദ മോളാർ വോളിയം ഇതിനാണ് നമ്മൾ മോളാർ വോളിയം എന്ന് വിളിക്കുക വോളിയം ഫോർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു വൺ മോൾ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് പ്രഷർ ഈസ് ഇറ്റ് ആൻ ഇൻറ്റൻസീവ് വേരിയബിൾ ഓർ ആൻ എക്സ്റ്റൻസീവ് വേരിയബിൾ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ പ്രഷർ വാസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ആൻ ഇൻറ്റൻസീവ് വേരിയബിൾ അല്ലേ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം and uh, temperature was also precisely defined as an intensive variable r is a universal gas constant live about it so ibada uh, v ennu parayunnu ibada undu alle on the top equation v ennu parayunnathu volume of the system aanu adu n moles inde aayirunnu ormai undavu alleyo ini nokkade thaalathe equation il v ennu parayunnathu molar volume aanu okay appo ibada sadhikkanda oru kaaryam undu sadharana gadhiyil yan munpu parayirunnu specific quantities are intensive in nature nu parayunnu ormai undavu എന്താണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എക്സ്റ്റൻസീവ് ആണ് പക്ഷെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻറ്റൻസീവ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മോളാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസും ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തു പോകണം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ മോളാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓൾസോ ബിക്കംസ് വാട്ട് ഇൻറ്റൻസീവ് ഇപ്പം മോളാർ വോളിയം എന്നുള്ളതിനെ നമുക്കൊരു ഇൻറ്റൻസീവ് പരാമീറ്റർ ആയിട്ട് കണക്കിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ വോളിയം ഓഫ് ദ എൻ മോൾസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് എന്താണ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം സോ ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഐ ജസ്റ്റ് ആഡ് വൺ പോയിന്റ് മോളാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ഇൻറ്റൻസീവ് ഇൻ നേച്ചർ എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും ഇനി ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പി വി ഈക്വൽ ടു ആർ ടി ഇനി നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുക നോക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സിസ്റ്റം ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിൽ നിന്നും സിസ്റ്റത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചെടുത്തു അത് എഴുതി ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ആ ഏത് ഏത് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റം അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുക ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്താ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഐസോ തെർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ നേരത്തെ തന്നെ അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടി ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടി ഈസ് വാട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ടി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്നിവിടെ കണ്ടു അല്ലയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് ആർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടി ഈസ് ഓൾസോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ദ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സ് ഈ പ്രോസസ്സിൽ മാത്രം ടി
another form of the equation of state but for which one ideal gas undergoing an isothermal process so if somebody ask you tell the equation of state for an ideal gas then you can tell pv equal to nrt now if they are more specific okay what is the equation of state for an ideal gas undergoing an isothermal process endana chodyam engil ningal uttaram onnu maarum endana uttaram veruga that the answer is pv equal to constant clear aanu nadarunu what is the equation of state for an ideal gas ennu yochirundengil nammude general equation of state like pogum pv equal to nrt adana ind uttaram okay ini what is the equation of state for an ideal gas സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ സിസ്റ്റം അണ്ടർ ഗോ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സും കൂടെ പറയുകയാണ് അണ്ടർ ഗോയിങ് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം മാറും എന്താണ് പറയേണ്ടത് പി വി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അവിടെ എന്തുകൂടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തണം പി വി ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാക്കി മാറ്റണം സോ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം അണ്ടർ ഗോയിങ് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് ഓക്കെ ഹോപ്പ് യു ആർ ഫോളോ മിങ് വാട്ട് ആം ടെലിങ് ഇനി ഇവിടെ വന്നോളൂ അടുത്ത പി ഇൻവേഴ്സൽ പ്രഷൻ ടു വി ഇനിയാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് ഈ പിയും ബിയും തമ്മിലാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ത്രൂ ഔട്ട് കോൺസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നിന്നുള്ള ചില ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ആണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് സപ്പോസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് സംതിങ് ലൈക്ക് എക്സ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാത്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ നമ്മൾ എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സി എക്സും വൈയും രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആണ് സി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദെൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് y is inversely proportional to x otherwise also you can write mathematics le prashnam onnum illa dependent variable or independent variable o illa namakku okay so y inversely proportional to x ini y inversely proportional to x aanu engil ningale y um x um endu aaikotte okay y um x um endu aaikotte ningale y um x um thammil or graph varachittundengil avare graph inde shape eppolum ingane aayirikkum idana shape oru symmetric aayittulla curve aanu ketto എക്സിൽ എങ്ങനെയാണോ വേരി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദിസ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് യൂസ് എ സിംഗിൾ ഗ്രാഫ് ഐ എം ജസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഡ്രോയിങ് ഇറ്റ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് എക്സ് മുൻപോട്ടേക്ക് കൂടും തോറും വൈയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തു വരുന്നു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കൂ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെയായിരുന്നു അപ്പോൾ വൈക്ക് ഒരു ഹൈ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അതല്ല അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇനി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെയായി മാറി അപ്പോൾ എക്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിയപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താ ചെയ്തത് കുറയാണ് ചെയ്തത് and is not the meaning of inversely proportional oru quantity koodumbol mattoru quantity corresponding aayittu koraynu ennalladana inversely proportional ennu nammal uddheshikkunnathu clear aanu nu karyunnu appol ingane oru curve aanu kittuga ningal ini oru sthalathum idine petti wait cheyi bother cheyandi varirathu idu x um y um endu quantities aayikotte physical quantities endu aayikotte force aayikotte momentum aayikotte pressure aayikotte velocity aayikotte current aayikotte resistance aayikotte magnetic field aayikotte yeah whatever be the quantities in physics that you are dealing with remember if you are able to establish a mathematical relation which says that one quantity is inversely proportional to the other quantity keeping all other quantities as constant then you can without any doubt you should be able to conclude that the two quantities are inversely proportional to each other that is one thing and the other thing is that the graph between the two will be having a shape of this particular kind which is known in mathematics as hyperbola and this is the thing that you have to keep in mind hyperbola and you are all familiar with these terms maybe you have forgotten uh, what are the mathematical properties for that hope you remember you studied about what is known as a conic sections alle ningal plus 2 class illa plus 1 class illa ke conic sections ne petti ittu padichittundayirunnu alle ഒരു കോണിനെ നിങ്ങൾ പല രീതിയിൽ മുറിക്കുമ്പോൾ സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വ്യത്യസ്ത ഷേപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കോണിക് സെക്ഷൻസ് വിളിക്കുക നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കോൺ ഒരു ഐസ്ക്രീം കോൺ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തൊക്കെയാണ് കോണിക് സെക്ഷൻസ് വരുന്നത് ഒരു ഐസ്ക്രീം കോൺ ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പം ദിസ് ഇസ് നോൺ എസ് എ റൈറ്റ് സർക്കുലർ അല്ലേ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോണിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഇതെന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ബി എ സർക്കിൾ അല്ലേ മുഗൾ വശം സർക്കിൾ ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്നതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഓവൽ ഷേപ്പാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാം uh see uh, the uh, what do you say the cap of an ice cream cone or ice cream cone de endana uh, cap nu parayana the circular shape aanu ini ice cream ne ningal thinnu okay na ubhayikunna anusarichittu ice cream okay suppose that cone is cut in this way ingane ang cut cheyidittundengil okay 
you know that in the section and the varayana and then you push it in the section that you can that becomes what is known as an ellipse are the lips I tomorrow not anything in a ring but you know the room no okay in English section at the corner the question would end on a oral side leaking in a question would end on a while I see in an editor section on it can the angle automatically side list circles were known illa you will get another thing and if you take the section of the annual on the hyperbola where you in your question would I close right at the key on angle you will be getting another section as well parabola so the main conic sections being ellipse parabola then what your hyperbola and the circle you know अब इधर ले एपोलो और तेरी किंडा का एरियम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ्स आर ऑलवेज हाइपरबोलिक ग्राफ्स सो देर शुड नॉट बी नेट आउट अबोट इट द शेप इस हाइपरबोला सो इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ओवर हियर द प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ फॉर एन आइडियल गैस सिस्टम आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ इट मे बी द शेप इस नॉट इधर मीनिंग हम एक्सेक्ट आयत दिन गल को मानसिल आम बैठे हैं अलाइन इधर आना इधर आना इनिशियल स्टेट इन द गरीब दिगा अपन इनिशियल स्टेट इन और एम्बल जाने का आंचरी किन्हें हाईर वोल्यूम आना अपन प्रेशर को रवा आना दान मैं कुलू हाईर वोल्यूम आना अपन लाइन का रेस्पोंडिंग आयत प्रेशर इधर आना पी and so corresponding to P2 then uh, uh, y-axis you can just mark a point here this is what V2 P2 V2 V1 our first state in the number again a macro state is the area and in the pressure of P1 on a corresponding to this point it is P1 hello the P1 on a awesome at the one died in the volume V1 on a even the value on the other on a V1 in a even I need them T and they do okay T is the temperature, uh, not the point that I am not writing T1. The reason is that already it is stated it is undergoing what isothermal process. So T and the T1 and T2 and the will can have a system finally two and the one your state like a theater under our day state in the assistant in the macro state in a describe the amount of the pressure I have P2 with them. I know the value and down corresponding volume I have V2 with them. B2 எடுதி, இனி இவுடையும் யான் எந்து என்ன எடுதுகா, T எந்து தன்னே யானே எடுதுகா, okay, because the process is happening at a constant temperature, அப்போது இங்களுக்கு இ கராவில் இந்த பாலரிதில் இங்கு நிறு கராவானு இங்களுக்கு தெரிந்து எடுதுகா, சிஸ்டத்தைப் பெட்டு ஒன்றும் பரண்ணிட்டில்லா, இங்கு நிறு கராவானு தெரிந்து எங்கில் இனி மாத்ரால் இவ்வடைக் கிருத்தியமாயிட்டு கொடுத்திட்டு உண்டு temperature value 1 இலும் temperature value 2 இலும் அந்தான் same ஆயிட்டாக கொடுத்திருக்கிறேன் அப்போது நீங்கள் மன்சிலாய் இந்தான் it is an isothermal process okay இனி pressure volume inversely proportional ஆவுந்தான் isothermal process இல்லு இங்கன நடக்கன்னா ஏத system ஆனு நீங்கள் பரிஜியும் வல்லும் நமக்கு சிஸ்டத்தை படிச்சு கடின்யும் இனி சிஸ்டத்தினே mathematically அல்லங்கள் diagramatically நமலா system undergoச் சியின் பிரோசுகளை எக்க நமல் ரப்பச் சினியான் படிச்சு உண்டிரிக்கியா மும்போட்டைக்கு போகும் தோரும் குறையே graphுகள் நீங்கள் காணம் இ graphுகளில் நின்னும் graphு காணம் போல் தன்னே இது வாண்டாபால் சிஸ்டம் ஆனு, அல்லை இது மட்டு சிஸ்டம் ஆனு, இதுரு ஹோமோஜினி சிஸ்டம் அல்லா, என்னக்கை இத்திரம் கராப்புகளு நோக்கும் போல் தன்னே திரிச்சரியானுள்ளு இருக்கு capacity நீங்கள்கு இதம்மட கோர்ச்சு இந்தே outcome ஆயிட்டும் டாவனம் என் பரண்ணியேன்னும் மீனிங்கள் இன்றுலாங்கிறான் இட்டில் பேய்யும் பேக்கு 
so an experienced students with a good concept is like a very good medical practitioner oru nalla experienced doctor e pole aayirikkum oru experienced student okay endha kaaranam ningal pala reportum eduthittu lab il poyittu kore check cheyyana okay നിങ്ങളുടെ ചെക്ക് എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലാബ് റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് ഓരോ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ റിപ്പോർട്ട് കാണുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ടിലൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണമെന്നില്ല ചില സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സോ ചില ഗ്രാഫിക്കൽ വേരിയേഷൻസോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ബട്ട് അൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡോക്ടർ വിൽ ബി എബിൾ ടു പ്രഡിക്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം ഫോർ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഹിൽ ബി എബിൾ ടു ഡയഗ്നോസ് യുവർ ഡിസീസ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഹി സീസ് സം പർട്ടിക്കുലർ റിപ്പോർട്ട്സ് ഓക്കെ എപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നോളജ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്ഡേഷൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തിങ്കിങ് ഓവർ ദ വാട്ട് ഇസ് ദ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടെൽ യു നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെ കുറേ ജനറലൈസ് ചെയ്യാനും കൂടെ പഠിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എവിടെയെങ്കിലും ഫിസിക്സിൽ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇഫ് യു കം അക്രോസ് കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി വൈ ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോഷൽ ടു എക്സ് ദെൻ യു ഷുഡ് ഫിക്സ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ദ ഗ്രാഫ് ബിറ്റ്വീൻ ദോസ് ടു വേരിയബിൾസ് is a hyperbola without doubt hope you are following me what i am telling okay right now uh, some more ideas you can spend actually any amount of time on any topic okay so nammal etra samayam or topic mulu chalavadikunnu nalladu nammada available time namak etra perfection like ethanam onnum allengil etra ideal system ay maarana nalladu ok anusarichana keto so we are trying our level best uh, see doesn't matter don't worry about the topics covered so far it will help you in the long run okay appo ningal kariya ivide edakki ippol kore adhigam intermediate point galakku varichittunde thirchayadum system undergo cheynadu or quasi static process aayidukonde allengil reversible process aayidukonde thene ningal kariyam ee ella state galum end state galanu ningal kariyam all these states should be your the so called equilibrium states aa karyangalakku manasile veendu undayirikkanam okay the arrow now uh, hope you will be able to predict Uh, is our system undergoing expansion or compression nammal system uh, isothermal process ennu parnal endakke aavam isothermal expansion sambhavikka inginekka namukku munbodike undavum kotto isothermal expansion aayirikkan sambhavikkunnundavva isothermal compression aayirikkan sambhavikkunnundavva idile ee system isothermal expansion aano compression aano vidheyam avunnu parnjude അത് പറയുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മുൻപ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇടുന്ന ആരോ ആണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു തമോടെ നാമി പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആരോ ഇടാൻ മറന്നു പോരുത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആരോ നേരെ താഴേക്കാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കിയേ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സമയത്ത് നടക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ നടക്കുന്നതാണെന്ന് കരുതുക ഇത് ടി ഈക്വൽ ടു ലേറ്റർ ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു ടി വണ്ണിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ഒരു ആ സമയത്തുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ വോളിയം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വോളിയം തന്നെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ പറയാമല്ലോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രഷറിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഫൊഗട്ട് ചെയ്തോളൂ നോ പ്രോബ്ലം അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഓക്കെ വോളിയം കൂടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെയല്ലേ എന്ത് വിളിക്കുക എക്സ്പാൻഷൻ സോ യു കൺ സീ ദാറ്റ് വി ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി വൺ അല്ലയോ വി ടു ഫൈനൽ വോളിയം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി വൺ അല്ലെ വി ഫൈനൽ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി ഇനീഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു എക്സ്പാൻഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി തിരിച്ചായിരുന്നു എങ്കിൽ അതൊരു കമ്പ്രഷൻ ആയിരുന്നു തന്നെ സോ വി ക്യാൻ ഹാവ് ഐസോതെർമൽ കമ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ വിൽ കം ടു ദോസ് തിങ്സ് യു നോ നിങ്ങൾ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് കാർനോട്ട്സ് എൻജിൻ കാർനോട്ട്സ് സൈക്കിളൊക്കെ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് വൺ മൊഡ്യൂളിൽ എത്തുമ്പോൾ പഠിക്കും അവിടെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സഹായകമായിട്ട് മാറും സീ ദാറ്റ് മേക്ക് യുവർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ക്രിസ്റ്റർ ക്ലിയർ സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് വാട്ട് യു വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ടെൽ അബൌട്ട് വാട്ട് ആൻഡ് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇടയ്ക്കുള്ള ഇക്ലിബിരിയം പോയിന്റുകളെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാ ഇക്ലിബിരിയം പോയിന്റുകൾക്കും പ്രത്യേകത എന്താ ഓരോ പോയിന്റിലും പ്രഷറിൻ്റെയും വോളിത്തിൻ്റെയും വാല്യൂ മാറുന്നില്ലയോ യാ ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ എടുത്തു വരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എം ടേക്കിംഗ് എ പോയിന്റ് സം വെയർ ഹിയർ സോ ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ എ പോയിന്റ് സം വെയർ ഹിയർ സോ ദിസ് ഈസ് എ സാമ്പിൾ റഫറൻസ് പോയിന്റ് ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രഷറിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും സേ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് പി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു
നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കേവിന് ഒരു പേര് വിളിക്കാറുണ്ട് ക്യാൻ എനിബഡി പ്രഡിക്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ കേവ് വിച്ച് ജോയിൻസ് പോയൻസ് ഹാവിങ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ മാത്തമാറ്റിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് നമ്മളൊരു കുറെ പോയിന്റുകളെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്ന കേവിന് നമ്മൾ സാധാരണ വിളിക്കുക വി ആർ യൂസിങ് എ വേർഡ് ലോക്കസ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് എന്നല്ലേ പറയുക ഓർമ്മയുണ്ടാവും ലോക്കസ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് കൂട്ടിയിടക്കിയാൽ കിട്ടുന്നത് എന്ത് അതാണ് ലോക്കസ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ലോക്കസ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സർക്കിളിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് വാട്ട് ഇസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് എ സർക്കിൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഓക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ വൺ ഓക്കെ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു എന്ന് കരുത് അല്ലെ വൺ മീറ്റർ എടുത്തു എന്ന് കരുതുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ തുല്യ വൺ മീറ്റർ എടുത്തു എന്ന് കരുതുക ടോപ്പിലേക്ക് വൺ മീറ്റർ എടുത്തു എന്ന് കരുതുക ബോട്ടത്തിലേക്ക് വൺ മീറ്റർ എടുത്തു എന്ന് കരുതുക അതായത് എല്ലാ സൈഡുകളിലേക്കും നിങ്ങൾ വൺ മീറ്റർ എടുത്തു എന്ന് കരുതുക ഈ വൺ മീറ്ററിനെ നമ്മൾ റേഡിയസ് എന്ന് പിന്നെ വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ടിപ്പുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് അനവധിയായ പോയിന്റുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ വൺ മീറ്റർ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വൺ മീറ്റർ ദൂരത്തിൽ അല്ലെ തുല്യ ദൂരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പോയിന്റുകൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെല്ലാമായിട്ട് കുറേ പോയിന്റുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ പോയിന്റുകളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂട്ടിയിണക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് എത്ര അടുത്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വരയ്ക്കണം ഈ പോയിന്റുകളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂട്ടിയിണക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ജോമട്രിക്കൽ ഷെയ്പ്പിനെയാണ് ശരിക്കും മാത്തമാറ്റിക്സ് നിങ്ങൾ സർക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക് ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടാവും എന്താണ് സർക്കിൾ വാസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ലോക്കസ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഫ്രം എ ഗിവൺ പോയിന്റ് വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് വാട്ട് എന്നോ വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് എ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോക്കസ് ഓഫ് ഓൾ ഇക്യു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഫ്രം എ ഗിവൺ പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടിയിണക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഷെയ്പ്പ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചോളൂ മൈ ക്വസ്റ്റൻസ് ഇസ് വൺ വാട്ട് യു കോൾ ദ ലോക്കസ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഇൻ എ പി വി ഡയഗ്രാം ഹാവിങ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ yeah you can type in your answers you can think over and type in your answers in the chat box yeah very good okay most of you have already given okay isotherm right isotherm yeah fine 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 you are all familiar okay isotherm you recall it uh, happy with it isotherm enough 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 uh, most of you all of you may be knowing that one so that is known as isotherm അല്ലെ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം വളരെ എളുപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഐസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടിരുന്നു തേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ വേണ്ട സോ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ഐസോ തേം ഐസോ തെർമൽ സോ ദേ ആർ നോൺ ആസ് ഐസോ തേംസ് സോ വട്ട് ഈസ് ആൻ ഐസോ തേം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോക്കസ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദ പി വി ഡയഗ്രാം അല്ലെ ഹാവിങ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള നിരവധി ഇക്ലിബ്രിയം പോയിന്റുകളെ കൂട്ടി ഇണക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പി വി സ്പേസിൽ അല്ലെ പി വി പ്ലെയിനിൽ ലഭിക്കുന്ന എന്താണ് ഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഐസോത്തോം എന്ന് വിളിക്കുക സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ഐസോത്തോമൽ പ്രോസസ് മേ ബി ദിസ് ഡിസ്കഷൻ ഈസ് ഇനഫ് ഫോർ ദ ടൈം ബി തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ പി വി പ്രോസസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐസോത്തോമൽ പ്രോസസ്സുകളെ നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ നിർത്താം ഐ ഗോ ടു ഐസോബാറിക് പ്രോസസ് ഓക്കെ ഓർ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ബിറ്റ് മോർ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിർത്താമെന്ന് കരുതുന്നു സി ജസ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി വട്ട് ഐ ഹാവ് ഡിസ്കസ് സോ ഫാർ ഞാൻ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണാൻ പറ്റും ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പി വി ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഒരു ഡയഗ്രാം കണ്ടാൽ അത് പി വി സി ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഐസോ തെർമലായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റുക എന്നൊരു സംശയം വന്നേക്കാം ഓക്കെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് കരുതുക സി സിസ്റ്റം ഈസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ മൂവബിൾ പിസ്റ്റൺ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചോളൂ ആ പിസ്റ്റൺ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ബിക്കോസ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ ഇക്ലിബിരിയം തെർമോഡാനാം ഇക്ലിബിരിയത്തിലാണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് പിസ്റ്റൻ്റെ പൊസിഷൻ അവിടെ ബ
അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു പറയാൻ കാരണം കാരണം ഈ പിസ്റ്റണെ താഴേക്ക് അമർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് വരിക ഈ ഒരു പിസ്റ്റണെ താഴേക്ക് അമർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസി സേ നമ്മൾ ഒരാൾ ഇതിനെ താഴേക്ക് പുഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുക വി ഹാവ് ഡൺ സം വർക്ക് ഓൺ ദ സിസ്റ്റം വി ഹാവ് ഡൺ വർക്ക് ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ഇനി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെയ്യപ്പെട്ട വർക്ക് നമ്മൾ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ചെയ്യപ്പെട്ട വർക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ടാവണം ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഐഡിയ ദ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഐ എം യൂസിങ് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ഇനി നിങ്ങൾ കുറേ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റവും വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റവും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ വ്യത്യസ്തമായ ചേഞ്ചുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുക സോ സപ്പോസ് വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ആരെങ്കിലും ഇതിനെ പിടിച്ച് പ്രസ് താഴേക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കറിയാം വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം വിൽ അഫക്റ്റ് ദ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം പോസിറ്റീവ്ലി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുന്നു കരുതുന്നു ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് സിസ്റ്റത്തിന് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺലി അല്ലയോ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതൊരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി കൂടിയെന്ന് കണ്ടു ഇൻറ്റേണൽ എനർജി കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എത്ര പതുക്കെ ചെയ്താലും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലയോ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സ് ഐസോതെർമൽ ആകുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോസസ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഐസോതെർമൽ ആക്കി നിലനിർത്താൻ കഴിയുക അതിന് വളരെ എളുപ്പമുള്ള വഴിയുണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി യു മേക്ക് ദ വോൾസ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഈ പിസ്റ്റണിൻ സോറി ഈ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളുകൾ എന്താക്കി മാറ്റിയാൽ മതിയാവും ഒരു ഡയാതെർമിക് വോളാക്കി മാറ്റിയാൽ മതിയാവും ഒരു ഡയാതെർമിക് അഥവാ കണ്ടക്ടിംഗ് വോൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റാം വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എക്സ്ട്രാ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അല്ലെ എക്സ്ട്രാ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഉണ്ടാവും ആ എക്സ്ട്രാ ഇൻറ്റേണൽ എനർജിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഫ്ലോ ഔട്ട് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ അതിന് കണ്ടെയ്നറിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഒഴുകാൻ പറ്റും ദ എക്സ്ട്രാ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ക്യാൻ ഫ്ലോ ഔട്ട് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് അതാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇവിടെ ഹീറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ദ ഹീറ്റ് ക്യാൻ ഫ്ലോ ഔട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ പുറത്തുള്ളതാണ് നമ്മൾ സറൗണ്ടിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതൊരു സറൗണ്ടിങ് ലിക്വിഡ് ആണെന്ന് കരുതിക്കോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ് ഒരു നാനൂറ് കെൽവിനിലാണ് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ് നടത്തേണ്ടതെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ പുറത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നാനൂറ് കെൽവിനിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പുറത്തുള്ള സറൗണ്ടിങ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നാനൂറ് കെൽവിനിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മതിയാവും ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവയ്ക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹീറ്റ് ബാത്ത് നിങ്ങൾ ഈ വാക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹീറ്റ് ബാത്ത് ഹീറ്റ് ബാത്ത് വാട്ടർ ബാത്ത് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ കോൺസ്ട്രാക്ട് ആക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വാട്ടർ ബാത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സുകൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സറൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താക്കി വെക്കും കോൺസ്ട്രാക്കി വെക്കും ആ സറൗണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു നാനൂറ് കെൽവിനാണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് ബാത്തിൻ്റെ സെയിം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ്
എൻ്റെ എനർജി കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുക എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുക എന്നാണ് അർത്ഥം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നാനൂറ് കെൽവിനാണ് ബാത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ മുന്നൂറ്റി അൻപത് കെൽവിനാണ് വരുക ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ത് സംഭവിക്കും ബാത്തിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് എനർജി ഉള്ളിലേക്ക് ഒഴുകിക്കോളും ക്ലിയർ അല്ലേ അണ്ടിൽ എത്ര വരെ ഉള്ളിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറും പുറത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചറും സെയിം ആവുന്നത് വരെ അപ്പോൾ ഒരു സംശയം വരാം എന്താണ് ഈ ബാത്തിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് എനർജി ഉള്ളിലേക്ക് ഒഴുകുമ്പോൾ ബാത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയില്ലേ അവിടെയാണ് ഈ ബാത്ത് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ വരുന്നത് റിമെമ്പർ എ ഹീറ്റ് ബാത്ത് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഹാവിങ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്നാണ് പറയുക ഇൻഫിനിറ്റ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ ഹീറ്റ് ബാത്ത് എന്ന് വിളിക്കുക സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ എന്താ ഇൻഫിനിറ്റ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താ അതിലേക്ക് എത്ര ഹീറ്റ് കൊടുത്താലും അതിൽ നിന്ന് എത്ര ഹീറ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്താലും പ്രാക്ടിക്കലി അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്തെയില്ല മാറ്റമൊന്നും വരാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് വാൺ ഹീറ്റ് ബാത്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് നടത്താൻ പറ്റുകയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ബൈ ജസ്റ്റ് കീപ്പിംഗ് ദ സിസ്റ്റം യൂസിങ് ആൻഡ് സി ഡയാതെർമിക് ഓർ കണ്ടക്ടിംഗ് വോൾ ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഹീറ്റ് ബാത്ത് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ സോ ഇറ്റ്സ് ടൈം നോ ഐ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ടൈം ബി Uh, we can continue maybe on monday so thank you yes you can leave the session and join the next session okay